नमस्कार दोस्तों प्रणाम मैं कंचन किरण मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ के शक्ति म्यूजिक चैनल पे आज मैं बहुत ही पवित्र जगह पे हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यूपी के बस्ती जिले के बहुत ही पवित्र धाम पे आई हूँ परम श्रद्धे तपसी बाबा जी महाराज के धाम से आप देख सकते होंगे फिजाओं में हवाओं में इतना सुकून है मैंने बहुत सुना था लेकिन पहले आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ और आके मैं यहाँ पे परम श्रद्धेय जयदास जी महाराज से मिली हूँ और मैं इनके ही शुभ वचन से जानना चाहती हूँ यहाँ की सिद्धता के बारे में यहाँ की अमरता के बारे में यहाँ की पवित्रता के बारे में और यहाँ की दैवीय शक्तियों के बारे में तो बाबा जी प्रणाम नमस्कार मैं बहुत कृतार्थ हूँ आपसे मिल के और बस मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बस आप मुझे बताइए यहाँ के बारे में यहाँ का पूरा इतिहास बाबा जी के बारे में तपसी बाबा जी महाराज के बारे में और यहाँ की सिद्धता के बारे में आप मुझे बताइए यहाँ जो कुछ भी होता है सब तपसी महाराज की कृपा से होता है और तपसी महाराज सन उन्नीस में यहाँ तपस्या करने आए थे हिमालय से जी दोबारा जब यहाँ पर आए और तपस्या कर रहे हैं उन्नीस में जो यहाँ के लोग बताते हैं जी जी और जहाँ पर ये समाधि बनी है यहीं पर गुफा बना करके इसके अंदर रहते थे और इसी पीपल के वृक्ष का जो फल होता है जी। यही इनका आहार था गुफा में रहते थे या मनोरमा जी के जल में रहते थे जी जी। बहुत कम लोगों से मिलते थे जी। जिनका बड़ा सौभाग्य होता था वही इनका दर्शन पाता था जी जी जी। और जो पुराने भक्त हैं उनका ये मानना है शिव जी के अवतारी पुरुष आजान बाँव थे उनका हाथ यहाँ तक था घुटने के लगभग छः इंच नीचे तक इनका और प्राकृत पे टोटल बस था जो हमारा अनुभव है उनके साथ हम रहे भी हम 2008 में इनके साथ जुड़े और 2009 17 अप्रैल 2009 को इनकी शरीर छूटी जिस रूप में जो इनको देखना चाहता था जैसे आप भगवान राम की भक्त हैं तो इनके में भगवान राम का चेहरा दिखाई देता था ये अलौकिक शक्ति थी आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी इनमें नजर आते थे जी। देवी का भक्त है कोई जिसको हाँ कि हम देवी के हैं तो वो देवी के भक्त के रूप में देखता देवी के रूप में देखता था इसलिए ये इनकी शक्तियों के बारे में तो इनकी जो भी रही है जो पहुंच रही है उसका वर्णन हम अपने मुख से क्या करें जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ लेकिन यहाँ पर जो भी आता है श्रद्धा भाव से इनका दर्शन करता है जी। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है जी। और इस सिद्ध स्थान इनकी तपोस्थली रही संचालीस में आए उसके बाद अस्सी के लगभग यहाँ से चले गए थे भ्रमण करते रहे फिर दो में चार फरवरी दो को यहाँ दोबारा आए जी महाराज जी यहीं पर रहे पूरा वीरान था जंगल था ये और फिर 17 अप्रैल 2009 को इनकी शरीर छूटी उसके बाद से निर्माण शुरू हुआ अच्छा जंगल था और इन्हें मोह माया से परे थे इनका कहना था ये बंटा हुआ है आगे का पोर्शन शक्ति का स्थान है और पीछे शांति का है उन्हीं अच्छा। के द्वारा था कि बच्चा इधर शांति है उधर शक्ति स्थल है अच्छा अच्छा और उनका ये था कि बच्चा यहाँ माया का प्रवेश वर्जित है जो भी भक्त यहाँ आएंगे वो माया रहित रहेंगे जितनी देर रहेंगे उन्हें किसी तरह का मोह माया व्याप्त यहाँ नहीं हो बिल्कुल मैं बहुत कर सकती। बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है यहाँ पर इन्हीं के द्वारा इनका अन्नदान पे बड़ा जोर रहता था महाराज जी, जी का भंडारे का आयोजन होता जी, था जी, जो देश पूरे देश से लगभग साधु संत आते थे चार पाँच दिन का कार्यक्रम हमारा चलता है और पंद्रह अगस्त का भी भंडारा करते हैं हमारे महाराज जी चौदह पंद्रह सोलह तीन दिन का जी, चर्चा होने लगी थी कि महाराज जी ये पंद्रह अगस्त का भंडारा क्यों करते हैं तो उनका मानना था बच्चा हमारी देश की आज़ादी में बहुत सपूत शहीद हुए साधु सन्यासी से लेकर के वीर पुरुष सभी लोग हम झंडा रोहण करते हैं खुशी मनाते हैं लेकिन उनकी आत्मक शांति के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिनसे उन्हें सुकून मिले तो उस उपलक्ष में हमारे महाराज जी हवन का बहुत विराट रूप से हवन होता है साधु संतों का भंडारा होता है संगम होता है देश विदेश से आते हैं साधु संत पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे इसी कार्यक्रम के लिए और फिर इनका जो भी साधु संत आते हैं उनके दान दक्षिणा जहाँ जो आता है उनका पूरा व्यवस्था किया जाता है सब दिया जाता है सब इनकी कृपा से होता है हम एक निमित्त मात्र हैं कि हम शुरू कर देते हैं हमें महाराज जी से इजाज़त लेते हैं महाराज जी हमें ये काम करना है आज भी हम कोई भी छोटा से छोटा भी काम करना होता बिना इनकी इजाज़त के यहाँ संभव नहीं है अपने मन का हम नहीं कर सकते इनकी शक्ति अपार शक्ति है अपार शक्ति है अच्छा गुरुजी मैंने एक चीज और देखा कि आप लोग अभी जब मैं आई तो मैंने देखा आप लोग जमीन पे ही बैठते हैं यहाँ पे आपके पूरे आश्रम में ना कुर्सी है ना कोई बेड है 
क्योंकि आप जमीन पे ही मतलब बाबा का सिर्फ स्थान लग सकता है बिल्कुल बिल्कुल ये मानना है और तो, आज तक जो भी कुछ साधु संताएं इस तरह से जो महंत टाइप के वो जित जिनको तक दिया गया या तो पागल हो गया है और या तो खत्म हो गए कोई बचा नहीं है और यहाँ चाहे वो आई एस पी सारे लोग आते हैं यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर इस परिसर में भोजन नीचे बैठ के ही करते हैं उनका मंच अगर लगा तो बाहर इस परिसर के बाहर लगता है कुर्सी अच्छा, बाहर लगता है न न ये जो पूरा इतना है एरिया इधर नहीं इधर वो भी जमीन पर बैठते हैं तो ये इनकी महिमा है कि इनके बराबर कोई आज तक बैठा नहीं है इसलिए हम वो परंपरा को चला रहे हैं और जो भी कोशिश करता बैठने को उसका नुकसान होता उसका है नुकसान होता है स्वयं उसका नुकसान स्वयं उसका, उसका नुकसान किसी कुछ कहना नहीं रहता है जी जी। और यहाँ ये भी है पूरा खुला आश्रम आप देख रही हैं इनका महाराज जी का था हम लोगों से बातचीत होती कहते थे बच्चा हमारे यहाँ का एक जर्रा भी कोई नहीं उठा सकता हमारी इजाजत के बगैर हर जगह मंदिर में चोरी हो जाता कुछ भी हो जाता है आप खुले में देख रहे हैं सारा सामान पड़ा है कोई छूने वाला नहीं ना कोई रखवा ये खुद यहाँ के ईश्वर के स्वरूप में यहाँ माने जाते हैं और खुद रखवाली करते हैं बस भाव आपके अंदर अगर है तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी उनका शुरू से था कि जैसे महाशिवरात्रि आती है उस पर हम भंडारे का आयोजन करते हैं पूरे इलाके लोग आते हैं अपना जो जिनको सहयोग देना होता है वो सहयोग करते हैं अन्नदान हम लोग करते हैं भोजन पानी कराते हैं जो कमजोर हैं गरीब हैं उनकी लड़कियों की शादी मदद करते हैं ठंडी में जिनके अगर वस्त्र नहीं है कम्बल नहीं है बस वही जो ज़रूरतमंद हैं और यहाँ का वही लेना भी चाहेंगे जो बहुत ज़रूरतमंद है नहीं यहाँ का धन कोई छूना नहीं चाहता है क्योंकि तपस्या का धन है तपसी महाराज की तपस्या का धन है इसलिए कोई इस धन को यहाँ पर सेवा करने का भाव रखते हैं लेने का भाव नहीं रखते हैं और हम लोग साधु संत जो कुटिया बना करके साधु संत रहते हैं ये तराई बेल्ट आप जान लीजिए उत्तराखंड से लेकर के पूरा बिहार जनकपुर तक के वो जो कुटी बना करके साधु संत गरीब में छोटी छोटी कुटियों में रहते हैं उनकी हम भरपूर सेवा करते हैं उन्हें कम्बल देते हैं दक्षिणा देते हैं कमंडल देते हैं हर चीज और वो कम से कम डेढ़ दो की संख्या में हर भंडार में आते हैं ये हमारे यहाँ की परंपरा शुरू से बहुत बहुत सुंदर मतलब मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ हमारा भारत देश हमारी भारत माता हमारा हमारी ये मातृभूमि इतनी पवित्र है इतनी महान है कि कृतज्ञ होते हो मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ ऐसे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम लोग पल बढ़ रहे हैं और हमारे पूर्वज जैसे कि तपसी बाबा महाराज और भी न जाने कितने पूर्वज कितने बड़े साधु संत महात्माओं की धरती है ये भारत भूमि तो कृतार्थ होते हैं हम ऐसी जगहों पे आके पहली बार आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ के बारे में मैंने जाना और आपसे बात की और यहाँ पे और भी जितने बाबा लोग हैं सबका आशीर्वाद मुझे मिला और हमें यहाँ के हमारी पूरी टीम को यहाँ के बहुत खुशी हुई और जो है बस चाहेंगे कि फिर से आए बाबा के दर्शन बिल्कुल बिल्कुल आते रहिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे तब से महाराज और बस मैं चाहती हूँ आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए क्योंकि हमारा म्यूजिक चैनल है तो कुछ आप गुनगुना दें अपने भजन महाराज जी की बाणी थी जी अटपट गत भगवान की झटपट लखे न कोई जब मन की अटपट मिटे झटपट का अरज हो बड़ा गुड़ है की जब तक आपके अंदर में जरा सा भी लेस मात्र भी अहंकार या कुछ को जो भी रहेगा संशय तब तक ईश्वर आपकी कोई मदद कर नहीं सकता जब तक उसके अधीन आप नहीं होंगे तब तक नहीं होगा ये महाराज जी का ये गुड़ भजन तो कोई भजन वो करते हुए ध्यान ही थे ध्यान में ही लीन रहते थे लेकिन जब उठते वगैरह थे तो पहली वचन इनका यही निकलता था अटपट गत भगवान की झटपट लखे न को जब मन की अटपट मिटे झटपट का रज हो और दोस्तों मैं यहाँ पे आई और बस मैं आप देख सकते होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा मैं पूरी दुनिया को भूल चुकी हूँ इस समय आप यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ की हवाओं में यहाँ की फिजाओं में इतनी शक्ति है तपसी बाबा जी की जो मूरत है ना जो उनका धाम है जो उनकी सूरत है उससे निगाह नहीं हटती है बाबा जी ने जैसे बोला कि आप जिसके भी भक्त हैं बाबा के अंदर वो रूप दिखाई देता है मैं सच बता रही हूँ मैं सामने उनके थी अभी मैंने जब दर्शन किया तो निगाह हटाने का मन नहीं कर रहा था तो मैं चाहती हूँ कि जो है आ, आप भी यहाँ पर आके दर्शन करें और बाबा जी से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा मैं बहुत कृतज्ञ हुई तो बाबा जी अब आशीर्वाद चाहते हैं और जय हो तपसी बाबा जय तपसी सरकार तपसी सरकार